नमस्कारम मैं हूं योगी नित्य आज स्वतंत्रता दिवस है आज के दिन भारत आजाद हुआ गुलामी की जंजीरों से हमारे जो पुराने जो शहीद हुए जो बुजुर्ग हुए उन्होंने इतना तप किया इतनी कुर्बानियां दी तब जाकर के हम आज यहाँ खड़े हैं और आज हमारा फर्ज बनता है कि हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाए आजादी सिर्फ हमारी आजादी ही आजादी नहीं है सबको आजादी मिलनी चाहिए हम जीव हत्या कर रहे हैं मांसाहार कर रहे हैं तो कई लोग तर्क देते हैं कि भाई अगर नहीं खाएंगे तो बहुत बढ़ जाएंगे वो ऐसा नहीं है ये सिर्फ हमारे दिमाग की अपनी एक सोच है वरना तो वो बेजुबान है बोल नहीं सकते वो बोल नहीं सकते हम उनको अपने स्वाद के लिए हम अपना पेट भरे उनका जीवन लेकर के मैं मानता हूं कि ये उनकी आजादी हमने छीन ली हम तो आजाद हैं हम बड़ा खुश हैं मैं देख रहा हूं आज कि लोग बाहर निकल करके तिरंगा हाथ में लेकर के भारत माता की जय ऐसे बोल रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है मैं कोई मैं देशभक्त हूं मैं भी मैं कोई नफरत नहीं करता इन चीजों से लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ अपनी आजादी कि मेरे को ही आजादी मिल जाए बस ये हमारे साथ परमात्मा ने ये प्रकृति जोड़ी है उसने ये सोच के नहीं या ये कह के नहीं जोड़ी कि इनको मारो और खाओ मैं आपको प्रार्थना करना चाहता हूँ लोग मेरे को बार बार पूछते हैं कई बार कि आप डाइट में कुछ नॉन वेज ऐसी चीजें बताओ ताकि ज्यादा ताकत मिल सके तो ज्यादा ताकत करनी क्या है जितनी ताकत एक इंसान को चाहिए उतनी ताकत ले लो बस मैं ऐसा कहना चाहता हूँ जीवन में हम ऐसी चीजें कई बार करते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है स्वाद आ रहा है लेकिन दूसरा जो सामने वाला है उसका तो पूरी जिंदगी खत्म हो गई आप बेजुबान को मैं आपके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा कृपया आप शब्द मेरे मुंह से निकला है इसके लिए क्षमा चाहूंगा मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि हम ये चीज अगर करते हैं कि मांसाहार नहीं लेंगे वो जीवन बच सकते हैं सब और वो बेजुबान है बोल नहीं सकते अपनी आजादी के लिए हम लड़े वो लड़ भी नहीं सकते बेचारे किसको बोले जा करके वो फिर वो एक ही काम करते हैं वो चितकार निकलती उनके मरते वक्त उनके मुंह से उनके दिल से चीखे निकलती हैं क्योंकि मरना आसान नहीं है आप लोग कह सकते हैं कि नहीं ये तो आम बात है वो तो बनाए इसीलिए हमने हमने तो इसीलिए पैदा किए ये नहीं है वो उनका जीवन एक बार बन गया उनका हर चीज परमात्मा ने उनके अंदर डाली है जैसी आत्मा हम में है वैसी आत्मा उनमें हम अपने शरीर पे सुई चुभ जाए तो एक बार अंदर से भीतर से हिल जाता है इंसान तो मेरे को लोग आके पूछते हैं नॉन वेज खाए कि ना खाए मैं उनको बोलता हूँ खाओ ना खाओ आपकी चॉइस है लेकिन इतना जरूर समझ लो कि मरने का दर्द सबको बराबर होता है ये नहीं कि किसी को कम हो रहा है या किसी को ज्यादा हो रहा है कई लोग मेरे को तर्क देते हैं आकर के कि भाई ये पेड़ पौधे भी तो हम काटते हैं इनमें भी तो प्राण है प्राण किस तरह है भाई प्राण के स्तर है कई कईयों में जो चेतना का स्तर है वो जड़ है उनके उनको काटने से दर्द नहीं होता पेड़ को हम वनस्पतियां परमात्मा ने हमें निमित्त दिया है कि तुम इस पे जी सकते हो अगर तो आप शेर बन जाते कोई ऐसा कोई जंगली जानवर बन जाते फिर मांसाहार कर लेते तो वो अलग बात थी वो उसका एक भगवान ने ऐसी प्रकृति बनाई उसकी उसके लिए उसमें आप मत जाओ आप अपवाद को लेकर के अपने ऊपर मत लाओ कि भाई वो खा खाते हैं तो वो भी तो मार रहे हैं ऐसा है अगर वहां कहीं जगह पे मिलता नहीं है अन्न अब तो ऐसी रेवोल्यूशन आ रही है कि हर जगह हर चीज उग रही है जहाँ बिल्कुल उगने के आसार नहीं होते हैं बहुत ऐसा कोई अपवाद रूप में कोई एक दुनिया का कोई ऐसा कोना है भी तो उसको छोड़ दो आप बाकी हम ये समझे कि हम अगर आजाद हुए हैं हम आजादी फील कर रहे हैं महसूस कर रहे हैं ऐसा ही सुख इन सब प्राणियों को भी मिले पशु बलि के नाम पर बहुत सारे धर्म स्थानों पे मैं किसी धर्म स्थान के ऊपर टिप्पणी विशेष नहीं करता सिर्फ इतना प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़कर कि धर्म स्थानों पर पशु बलि देते और कहते हैं कि ये हमारे वहां पे ऐसे परंपरा ये वो कृपया ये बहुत मेरी नजर में मेरे ख्याल से परमात्मा ने हमें प्रेम करने के लिए इस दुनिया में भेजा है परमात्मा ने हमें एक दूसरे को सहयोग करने के लिए एक दूसरे को खुश रखने के लिए यहाँ भेजा है ना कि एक दूसरे को इसके एक स्वाद के लिए वो भी खत्म कर देने का ये हमारा हमारे लिए सही नहीं है हमारा जो धरती है वो सबको पोषण देती है इतना निकल रहा है गुरुओं की वाणी में लिखा है कि धरती देग है 
इसमें से इतना निकल रहा है इतना निकल रहा है खा खा के इंसान थक सकता है धरती नहीं थकती तो इससे लो आप इसकी शरण में आओ आज इतना ही नमस्कार हम